violet. O, oh, kung napansin nyo, kanina nung simula, may, may, ano tayo, budget tayo for, for futures. Ngayon, nasa spot na siya lahat. Okay? okay so, um, the video na to, may nag-comment kasi sa isa kong video sa pagka-transfer ng funds. Um, uh, sabi niya, kung paano ko po dito transfer niya sa summary na fund papunta sa spot wallet. Thank you sa comment, uh, Talia Jean Marqueda. So, yun nga. So, ito yung sagot dun sa tanong mo. Ang theory ko dito, dahil hindi pa siya nagre-reply sa comment, is baka napunta sa futures, baka ang ginawa niya, nag-transfer siya from coins to um, Binance or from Gcash or I don't know saan niya nalagay or accidentally nalagay niya sa futures yung fund niya. So, sa video na to guys, papakita ko sa inyo paano uh, mag-transfer ng fund from futures to spot wallet. Sobrang dali lang. So, watch till the end. Thank you so much. So, ayan guys, naka-open na yung uh, Binance application natin sa mobile phone natin. Ngayon, uh, pupunta na tayo sa wallets. Ayan, pag kakita nyo ng wallets, kung makikita nyo guys, meron siyang ano dito sa taas. Okay? May spot. May funding. May margin, future, and P2P. Ngayon, kung beginner ka sa crypto, uh, I understand ang... Ang advisable talaga, ang marirecommend dito ng mga, mga matatagal na sa crypto is spot trading. Kasi maliit yung chance na masunog yung pera mo or maubos. Okay? Kasi you're actually buying the coin. Now, um, ngayon, kung makikita nyo dito sa overview, oh, ito yung sinasabi yata nung nag-comment. Sa overview, mayroon tayong spot sa portfolio. Under portfolio, we have spot. We have USDM features We have third party account Huwag nyo nang galawin yan Nas lalo kayo maliligaw Kung bagawan kayo Ngayon pupunta tayo sa features Kita kita nyo naman Wala na akong budget dyan Ayan May 7 pesos tayo Then um, Kailangan nyo makita Kung nasaan yung Mismong USD nyo Okay So ayan Kung makikita nyo doon, pagka-click nyo ng features, meron tayong borrow, repay, convert, and transfer. Now, ang, gagaw, ang papagawa ko sa inyo, i-click nyo yung transfer. Click transfer. Ayan. So, makikita nyo itong option na to. Okay. Tandaan nyo, yung from nyo, um, dapat is USD uh, M features. So, i- Papalitan ko siya. So, yung from natin, yung USD, yung to natin, spot wallet. Kasi, yun nga, yung baka nangyari sa inyo. Baka naligaw siya sa features o sa inyo napunta. Ngayon, naligaw niya na. Siyempre, USD yung currency na meron dyan. Max out nyo lang. Click nyo yung max. Then, confirm transfer. Okay? Ayan. So, transfer successful. Ayan, so makikita nyo, zero na yung features ko Nasa features tayo na category Okay? Ngayon to check out kung na-transfer ba talaga Punta tayo sa spot wallet Ayan, so kung makikita nyo ano, Ayun siya, oh Nandito siya Ay, sorry Andyan siya sa USD token Kasi USDT yung tin-transfer natin Okay? Kasi pa nag-trade tayo sa features um, USDT yung ginagamit natin maka-earn at mawalan din ng pera okay so ganoon lang po kadali balik tayo pakita ko sa inyo overview ulit oh kung napansin nyo kanina nung simula may may ano tayo budget tayo for, for futures ngayon nasa spot na siya lahat okay so sana nakatulong okay please so ganoon din um thank you so much for watching so, sana nakatulong yung video na yun sa mga beginners sa crypto at sa mga nagugulan sa Binance kasi medyo advanced yung Binance. That's why ang sinasabi ko sa mga baguan na nagkatanong sa akin is, katulad ko, na magsimula mo na sa CoinsPH. So, kung gusto nyo matutong uh, mag-trade sa CoinsPH, please refer, for, uh, refer to my videos sa channel ko. That's why I will recommend also na kung gusto nyo talaga matuto sa CoinsPH, um, please subscribe to my channel, click the notification bell. Uh, yung video link ng uh, CoinsPH kung paano mag-trade doon, nalagay ko dito sa description below. Okay, so once again, this is MMB. Uh, kung may question kayo, just comment down below. Hanggang sa muli, paalam.